Allora, sono insieme a Marco, ciao a tutti, che ci parlerà un pochino del, del lavoro che hanno portato qui al Milano War Games. Cose fighissime, quindi non si può esimersi da parlarne approfonditamente, ci vorrebbe più tempo perché le cose che Marco ha portato sono tante. Però eh, di cosa ci vuoi parlare prima? Del, del gioco che hai portato in esclusiva qui al Milano War Games? Allora, il gioco è un gioco ambientato nell'antica Roma precisamente tra il 100 a.C. e il 200 d.C. e eh, ricrea delle battaglie in grandissima scala eh, dove, come potete vedere, per ogni base eh, vengono rappresentati circa 5.000 uomini. L'obiettivo principale del gioco è quello di prendere campo e spingere l'avversario fino poi a farlo uscire dal campo ed andare in rotta. Come si, fa, eh, come si raggiunge questo obiettivo? con delle carte che vanno a eh, ricreare il morale, la perdita di, di morale e di volontà dell'esercito. Okay. Il gioco è creato da un uh, insegnante di storia inglese, Mark Beckhouse, okay. che sta in questi giorni ultiman ultimando il proofreading del, del libro delle regole e il gioco uscirà intorno ai primi del 2022. Ok, quindi non c'è una data precisa ma siamo in quell'ordine di idee. Siamo addirittura d'arrivo, stanno ultimando gli ultimi... Però una cosa, una cosa ganza che mi avevi detto è che c'è un, un grosso interesse nel gioco già da ora, durante la fase di, di testing, c'è una community che è già molto Sì, c'è una grande, grande community su Facebook, il gruppo ufficiale, sì. potete cercarlo con il nome che è Strength and Honor, Ce l'hai anche sulla, sulla... Sì, andiamo a vedere il pannellino. <ride> e verrà pubblicato dalla Ricefish Press, una società inglese. Il gruppo su Facebook è molto attivo, ha già mille iscritti, calcolando che il gioco non è ancora, non è ancora stato, un... pubblicato. stato pubblicato. Forte, bella idea. Allora, io innanzitutto ho partecipato al playtest del, sì. del gioco e in contemporanea ho uh, sviluppato delle basi create appositamente per questo gioco. Le basi sono create eh, appunto eh, seguendo quello che poi sarà il libro delle regole, quindi le scelte che il giocatore potrà fare sul, poi per il campo di battaglia. Sì. Le basi sono in resina, sono state create, lo stampo è stato creato a mano, il master, sì. eh, quindi hanno quel senso di fatto a mano, di, 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 di fatto a mano artigianale. artigianale. E poi viene creato uno stampo in silicone e eh, una volta avuto con lo stampo si cola la resina bicomponente sì. e viene creato il pezzo in, in resina che è poi quello che eh, io vendo sì. che è già pronto all'uso in quanto è già eh, te texturizzato alla base per ricreare eh, non terra si sicuramente a vedere però è molto dettagliato lo stampo in sé quindi non, non è necessario fare chissà quale sacrificio e tra l'altro suggerivi delle tecniche molto interessanti per poi dipingerlo che è un po' inusuale, abbiamo, no? E infatti abbiamo scoperto, scoperto, non inventato, perché abbiamo semplicemente scoperto una tecnica che è quella dell'uso di pennarelli acrilici che scrivono su quasi tutte le superfici, tra cui anche la, la resina e la, ovvio so, dopo un primer nero, certo. bianco, a piacimento, Fondo. e che rendono poi quella che è l'effetto finale che sì. poi farai vedere sì. eh, di eh, massa di omini, di teste, esatto. viste dall'alto a volo d'uccello, classico... Forte classico volo d'uccello. Bello, ci vuoi dire qualcosa anche delle altre attività collaterali di carnevale? Collateralmente ci abbiamo preso gusto, esatto. detto così, <ride> e sto, stiamo è insieme una a collaborazione un, con, con, con Monsters Dario. Behind the Mask, sì. una collaborazione per creare delle, delle, degli oggetti di architettura in stile veneziano per un gioco che si chiama Carnevale dei Miniature, dei Miniatures Game sì, della TT Combat, della TT Combat. E questi, questi pezzi di architettura insomma questi pezzi saranno fatti anch'essi in resina sì. e andranno a uh, dare più dettaglio a quelli che sono gli edifici uh, creati in MDF della TT Combat oppure un qualsiasi edificio anche in carta cartone sì. cartoncino o in qualsiasi materiale eh, verranno applicati nelle, sulle, sul, sui muri, sulle case, quindi si tratterà di finestre, di balconi, comignoli, 
abbiamo fatto anche dei pozzi sì. e poi stiamo sviluppando ancora quello che sarà il range finale. È forte perché secondo me ci sono degli, degli ottimi spunti modellistici a prescindere dal gioco per cui uno andrà a utilizzare eh, certo. questi add-on. Possono essere utilizzati diciamo, tra qualsiasi scala tra 28 e 32 mm. Perfetto, perfetto. Sì, sì. Bene, grazie Marco, ti grazie ringrazio te, per la pazienza e un saluto. A te anche. <ride>